Kranti Walaja, film director Garni, I would request him to escort Nalamot Chakravarti Garu onto the stage. Jai Zibyan! Jai Zibyan! Jai Zibyan! Kranti, please give him the flowers. Chakravarti Garu, this is all yours now. ఈ సభ నిర్వహిస్తున్న వలజ క్రాంతి చేస్తున్న కృషి వందల మంది ఉన్నారు వాలంటీర్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ మీరు చేస్తున్న కృషి మొట్టమొదటిసారి నాకు ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం కలిగించింది మీకు తెలుసు ఇది ఎన్నికల సమయం భారీ మీటింగులు జరుగుతాయి మందు ముక్క నోటు లేకుండా పది మంది కూడా రారు మీటికి మన రాజకీయ నాయకులు మీటింగ్ పెడతా ఉన్నారు ఈరోజు స్టేడియం నిండిపోయింది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ మనందరం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అకాంప్లిష్మెంట్స్ని ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కానీ ఆయన జైల్లో ఉన్నారు ఈరోజు అండ్ వీ షుడ్ ఆల్ డిమాండ్ that he should get justice justice for justice for sir mike dagger bet kon sir please justice for ఈరోజు సిబిఎన్ గారు యాభై రోజులుగా రాజమండ్రి జైల్లో ఉన్నారు మన వ్యవస్థలన్నీ ఈరోజు విఫలమయ్యాయి ఏ తప్పు చేయని ఏ ఆధారం లేని కేసులో ఆయన ఈరోజు నిర్బంధించారు జస్టిస్ డిలేడ్ ఈజ్ జస్టిస్ డినైడ్ అన్న సూత్రాన్ని మన్య న్యాయ వ్యవస్థ బాగా వంట పట్టించుకుంది మనకు వాళ్ళకి వినిపించినట్టు చెప్పాలి జస్టిస్ డిలేడ్ ఈజ్ జస్టిస్ డినాయిడ్ జస్టిస్ డిలేడ్ జస్టిస్ డిలేడ్ సుప్రీంకోర్టులో వినిపించాలి జస్టిస్ డిలేడ్ వీ వాంట్ వీ వాంట్ వీ వాంట్ వీ వాంట్ ఈరోజు ఇక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడద్దు అన్నారు దురదృష్టం అది కానీ నిర్వాహకుల అభ్యర్థన మేరకు నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తాను ప్రపంచంలో అమెరికా ఉంది ఇండియా ఉంది పాకిస్తాన్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది అమెరికాలో ప్రజలకు చాలా హక్కులు ఉన్నాయి భారతదేశంలో కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి పాకిస్తాన్లో లేవు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కలిసి కనిపిస్తే కాల్ చేస్తారు కారణం ఏంటి అమెరికాలో ప్రజలు తమ హక్కుల కొరకు పోరాడతారు భారతదేశంలో కొంత పోరాడతాం పాకిస్తాన్లో ఆరుగురు ప్రధానమంత్రులని జైల్లో వేశారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లు ఇక మీకు చెప్పేదే లేదు ప్రజల్లో చైతన్యం ఉన్న రోజు మన వ్యవస్థలు సరిగ్గా పనిచేస్తాయి ఈరోజు మన రాజ్యాంగం మనకు ఎన్నో హక్కులు కల్పించింది ఆ హక్కులు మనం కాపాడుకోలేకపోతున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి నాయకుడు మూలంగా ఈరోజు హైదరాబాద్లో పది లక్షల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఇంకా ఇంకో పది పదిహేను లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారు నేను ఇవాళ వచ్చేటప్పుడు నా పిల్లలతో వచ్చాను ఈరోజు సమావేశానికి వస్తుంటే ట్రిపుల్ ఐటీ కనిపించింది ట్రిపుల్ ఐటీకి మూల కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పాను అటు చూస్తే ఐఎస్బీ కనిపించింది ఐఎస్బీకి మూల కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం ఈరోజు కూర్చున్న స్టేడియం ఈరోజు మనం కూర్చున్న స్టేడియం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మూల కారణం మెట్రో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ 
ఈ విధంగా ప్రతి కొత్త నిర్మాణంలో హైదరాబాద్లో ఆయన పాత్ర ఉంది ఆయన కొరకు మనం పోరాడకపోతే ఈరోజు మనం దేశానికే నష్టం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఆయన ఈరోజు జైల్లో ఉన్నారు ఆయన కొరకు మనం అందరం పోరాడాలి ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను భారతదేశానికి కూడా నియంతృత్వం వచ్చింది ఇందిరాగాంధీ గారి నాయకత్వంలో నియంతృత్వం వచ్చింది ప్రజలు పోరాడారు గాంధేయ మార్గంలో పోరాడారు మీకు తెలుసా ఎవరెవరు వెళ్ళారు జైలుకి మాజీ ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి వెళ్ళారు జైలుకి మాజీ ప్రధానమంత్రి చంద్రశేఖర్ వెళ్ళారు జైలుకి మురార్జీ దేశాయ్ వెళ్ళారు జైలుకి జయప్రకాష్ నారాయణ వెళ్ళారు జైలుకి ఎందుకు వెళ్ళారు వాళ్ళంతా మన హక్కుల కొరకు పోరాటం చేయడానికి వెళ్ళారు మనమేమి విధ్వంసం చేయని అవసరం లేదు బస్సులు పగల కొట్టిన అవసరం లేదు మనం హక్కుల కొరకు ఎట్లా పోరాడారో మనకు మహాత్మా గాంధీ గారు చూశాం ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో చూశాం సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో చూశాం ఈరోజు మన వ్యవస్థలు ఏవి కూడా మనకు సహకరించట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక కేసులో స్కిల్స్ కేసులో కోర్టులైన వ్యక్తిగత లబ్ధి పొందారు అని చెప్తారు ఎక్కడ మనకు ఆధారాలు కనిపించవు ఇంత ధైర్యం ఎట్లా వచ్చింది సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తాం కేసు నెంబర్ యాభై అంటారు యాభై కేసులు పన్నెండింటి దాకా అయిపోతాయి ఈయన కేసు సాయంత్రం అయినా అవ్వదు బెయిలు రాదు ఇది ఎక్కడే అరాచకం హత్య చేసిన వాళ్ళకి బెయిల్ వస్తుంది కానీ చిన్న నేరం చేస్తే రాదు అన్న భావన ప్రజల్లో వచ్చింది ఈరోజు కాబట్టి నేను ప్రజలందరినీ కోరుకునేది ఇవాళ శాంతియుతంగా మనం పోరాడకపోతే మన వ్యవస్థలు మనకు సహకరించవు మనం ఇంకో పాకిస్తాన్ అవుతాం ఇంకో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అవుతాం ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలి ఇవాళ మనం చూస్తున్న చైతన్యం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రావాలి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రావాలి మళ్ళీ ఒకసారి నేను ముగించే ముందు వీ వాంట్ వీ వాంట్ వీ వాంట్ వీ వాంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చక్రవర్తి గారు